وہی جیسے کورونا اختا امریکہ او انتیفا باندے اختا امریکہ کو بھی ہم آتے اعتراضات و سلام مخ امریکہ چھے پٹول خارون کے دا امریکہ اور شدید مظاہری روانی دی دا دی وضعیت تاثیر با دا سولی با جیریا باندے سنگا بھی امریکہ چھے پاکارا خواہی چھے مخبلا ساکر دا افغانستان نو باسم پا دی باندے بھی سنگا آغی دے سنگا بولے خاکل چه پا امریکا که دنن یا داخلی کرکه چه سمره زیادی گه امریکا چه پا کردنن سمره مصروفی گه سمره ورد سرخوگه پینا که گه او سمره چه لستونز سرمخ که گه هم دومره پا نریوالا که چه پا سیاستون و کلتیا و بانده غیز که بی نو زفه کر که آمه چه لشک پراتا دغو لاریونونو دوام با دغو حالت دوام با مخ آمه ده امریکا پا بحرانه کلتیا او بیا پا زنگری دول پا افغانستان امریکا با حدثه وکری چه در افغانستان پا ستونزه که اخبال اکلتیا کم کری یا وغواری در افغانستان ستونزه دقا سی حل کی چه در امریکان طبیعت رو گواخ پیدا نشی یا دیر پا که امریکان مصروف نوی نه اواز افغانستان که بلکه پتول نره که بای حدثه داوی نو چه چه مره امریکا لا داخلی ستونزه سرمخی گیم دوم را دا چاره لنور نره سرم رسته که وی چه اخبال واقعی واخلی اخبال چاره پا اخبال لاس کی پا افغانستان که هم چه سمر امریکا پا کردنن هلتا مصروفی گی دلتا پا افغانانو تا فرصت برابری گی چه پا خپلا دی خپل و مسائلو پا تلاو تصمیم بونیسی دا غسینه چه هر چه با امریکانو ورطا که وی او هر چه امریکانو که ولغا با عملی که گی پا دی خاطر دا یو فرصت دی پا کار دا چه طول افغانان تر گتا واخلی لشک پراتا نور هوادونو خو با گتا تر اخلی د امریکا سر قدرتونو با سمره چه در امریکا نفوز و خیلتی ها کمه بی مخت چانس دیر ده چه خبالو که سره جور شو در امریکا در سیا و توتیه بنوی در امریکا لخوات جوره شوی ترهگر دلی بنوی در دوی وحشتون با کمزوری وی در دوی جنایتون با کمزوری وی در دوی توتیه و در سیا با کمزوری وی در دوی مزدوران با کمزوری وی تر دوی مهمه دار در دوی جاسوسان با دوم رفال نوی یا با ده خپل و چار و پاره دستمی مونی سو لده فرصت نه گتا واخلو و بلاخره افغانستان که ده سوله و جور جاری لپاره گامونه واخلو درست لیکن رشتی ها سوله خواهد روانی کنه ده اوی خواهد خواهد تا سو جریانه از نخبر هسته ای خلیل زاد کم سرگم دوانی چی ده روستی پامپیو و ده غنی خبره و مجموعان واضح خبری پتی روانی دی چی نن سبابا بین الافغانی مذاکرات شروع شی آقای تا زمین است زیکی کی چرتا و پکم زیکی سو وقت پدی مانی باسونه رواندی لیکن دا پل خوانا تا سو که دا ملکور ملتو اعلامیه تا و گوری آقا چی کم راپور بخانو گوانی ملامیه نا کم راپور نشد کرده دی آقا دا پل سی قاید که یواز دا ملکور ملتو راپور نده آقا پا دا ملکور ملتو راپور بگی گو دا آقا پا خواهی که دا افغانستان دا حکومت لویا هر زی که چی برید بوشی طالب بوی چی زب که شریک نیما دا مانه ده کده لیکن حکومت او بل خصوص لمره ما بین امرالله سالی بوی چی نا طالب پا که ده نو دا رویا چرا خم ده اول پا پا دا غلا پور بانه دا دا حزب ولایت پنون بانه او نوی دل خبره که چی پا طالبانو که جوڑا شوی ده و دا غی کسان دی چی دا سول دا غی تردون سرا مخالف دی بلکل درست پوری هیچا نو اوری دلے دا حضب ولایت دا ملکر ملتو پرا پور کی یو دم دا کمرا پیدا شو خواہ لومنائی خوی ملکر ملتو نا چیسا کمی لشاک پراتا که دا امریکان و خواہ کنیوی دا نکی گی یعنی که موگ دا منیت شورا باسم که او دا غر پورت که امریکان و سر موافق نو یاد امریکان و پا خواہ کنیو جود شوائی نو امریکان و دا پورت زندوالی شوائی دا خبروی مخی نیوالی شوائی پا دی خاطر از فکر که آمد چه پا دی که مخ همخ دی امریکان و لاست دی زیا که دی افغانستان پا حکومت که زنی چارواکی دی سرگندوانی که بیا و بیا دی فشار پا توگ پا طالبانو کارول که گی دا لشک پراتا دی امریکان و نخواه که اول اجازه پراتا نکه گی لپایل نتر بوسه پوری امریکایان لطالبانو سر لطول افغانانو سر دو مخی لو با که بی یا طرف طالبانو سره هوکړه کوي بل طرف ته طالبانو تورونه لګوي یا طرف ته طالبانو سره هوکړه کوي بل طرف ته د سی سی او توتیه ورته جوړوي زه فکر کوم دا اصلا یو امریکایي راپورټ او د دې لپاره خپور شو چې په طالبانو لا زیات فشار راولي لا زیات طالبان د امریکایي غوښتنو منلو تړ کړي او د دې تر څنګ دا چې دوی غواړي وښيي چې په افغانستان کې د جګړې د غزیدو لپاره ظرفیت شته ډلې شته 
دغه حزب ولایت چې لا یې افغانانو نوم نه واوریدلی هیڅ افغانی نوم نه واوریدلی ملګري ملتونه یې رپورټ خپروي ښایي امریکایان تر دې نامه لاندې د کومې ډلې د جوړولو پلان لري هغه تبلیغات چې دوی په ټلویزیونونو کې په هغو ټلویزیونونو کې چې په دوی پورې تړلي په هغو ټلویزیونونو کې کوي د داعش په اړه د داعش د لوی ښودلو په اړه د نورو ډلو په اړه دا ټول د دې څرګندونه کوي چې دوی په دې هڅه کې دي چې هم له طالبانو سره جوړجړی وکړي او هم د طالبانو په څنګ کې د جګړې او وحشت د غځولو لپاره د ظرفیت په جوړولو د جنګیالیو او وحشیانو په روزلو تربیه کولو منظم کولو او منسجم کولو باندې کار کوي په دې خاطر ډېر واضح د امریکایي هدف دی او امریکایان غواړي چې افغانستان کې له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته هم دلته جګړه او وحشت دوام وکړي خلک ووژل شي په همدې خاطر موږ تاسو وینو چې په کابل کې مرموزې چاودنې دي بریدونه دي نه یوازې کابل کې په نورو ولایتونو کې ټول بریدونه چې مسؤلیت یې چا نه دی اخیستی یا دایش اخیستی ډېر عجیب او غریب بریدونه دي د مولوي صاحب بیاز ریاضي شهادت ته که سړی وګوري ډېر ډېر زیات مشکوک برید دی او حتی خپله مولوي صاحب بیاز ریاضي ما ته نورو دوستانو ته ویلي وو چې بیا بیا ورته ویل شوي چې امنیت ته ګواښ دی باید افغانستان پریږدي خو مولوي صاحب نه و منلی البته دا اوسنی راپور ته یو کال راهیسې دغه مسله روانه وه په کابل کې په روغتون ګونګ هم مبهم برید حتی بیا برید کوونکي جسدونه معلوم نه شول یا د دې تر څنګ په نورو ځایونو کې په لمونځ کوونکو بریدونه دا ټول دغسې دي چې مشکوک دي او ښکارېږي چې استخبارات غواړي په دغو بریدونو سره نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې افغانستان کې ترهګري شته افغانستان کې ترهګر شته افغانستان کې د جګړې د غځېدو ظرفیت شته افغانان د سولې خلک نه دي افغانان یو بل سره وژني او هلته باید امریکایي ځواکونه او امریکایي استخبارات حضور ولري کنه د افغانستان حالت نور هم خرابېږي د ملګرو ملتونو راپورټ او د مولوي صاحب ایاز نیازي شهادت دواړه د یو هدف لپاره دي دواړه یو هدف تعقیبوي چې هغه افغانستان کې د جګړې او وژنو د دوام لپاره د پلمو بهانو او زمینې برابرول دي درست د دې راپور بله برخه چې ده هغه لا زیاته مهمه ده هغه مهمه ځکه ده چې د سولې کم توافق کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی د هغې د روحیې سره مخالفه ده ځکه چې د راپور په اساس باندې د ملګرو ملتو راپور دی په هر ترتیب اوس صحیح دی او که غلط دی خو مرجع خو معتبره ده وایي چې طالبان او داعش سره اوس هم دغه بخښنه غواړم القاعده ارتباط لري په دولس ولایتونو کې د القاعده شته دی د څلور زرو نه تر شپږ زرو پورې دا کسان شته دی او حتی دغه د سولې خبرې هم چې کېدلې طالبانو د القاعده نه مشوره اخیستله نو که طالبان و القاعده سره په ارتباط کی حقانی ډله د داعش عملیات تنظیموي او دغه وضعیت چې د داعش موضوع مهمه ځکه ده چې په توافق کې امریکا او طالبانو دا توافق کړی ده چې د داعش په وړاندې په مشترکه مبارزه کوي لیکن دلته حقانی ډله چې د طالبانو برخه ده هغه داعش سره همکاره ده نو دا مجموعه ټول د سولې او د توافق د سبوتاژ په معنا نه ده څنګه ارزوی ده ښه لومړی خو ځواک صاحب هر افغان پوهېږي دا د څه شی نه دی چې زموږ له سترګو پټه وي د داعش او د طالبانو د اړیکو په اړه واقعیت دا دی چې داعشیان طالبانو ختم کړ که په شمال کې وو که په کونړ کې وو که په ننګرهار کې وو د داعش پر ضد مرګونی عملیات طالبانو وکړل حتی د طالبانو یو نیم زر سرتیری په دغو جګړو کې وژل شوي دي د داعش پر ضد په جګړه کې د طالبانو یو نیم زر سرتیری وژل شوي دي مګر برعکس داعشان امریکانو په هلیکوپټرو کې وړل زموږ حکومت کې ځینو کړیو ورسره اړیکه درلوده همدا اوس هم د داعش مشران په کابل کې دي ظاهرا بندي دي چېرته دي څنګه دي څنګه نه دي دا ټول شکونه او پوښتنې دي داعشان چې نیول شوي محاکمه یې څنګه شوه چېرته دي له چا سره دي دوسیه څنګه شولې دا ټول شکونه او پوښتنې د دې په ځای چې د طالبانو په اړه وي د حکومت او امریکانو په اړه دي او له بده مرغه دې ته هیڅ ځواب هم نشته نو د داعش او طالبانو د اړیکو یا د حقاني شبکې او د داعش د اړیکو په اړه رپورټونه چې دي دا ډېر زیات له دروغ او اتهاماتو ډک دي او د افغانستان خلک دا درکوي پاتې شو د القاعدې بحث ځواک صاحب د یو ژورنالیست په توګه زه ته چې له کال راهیسې ته تر اوسه پورې په رسنیو کې کار کوي فعال آیا امریکایانو کله د پنځو کسانو مړي ښودلي چې دا د القاعده 
کسان و موخ په جګړه کې ووژل یا لاس زندانیان خلکو ته خودلی چې د عرب یا د القاعده جنګالی وو چې موږ په جګړه کې نیولی دي نو نه جالب دا چې دوی کله وای زرګونه دي القاعده کله وای سلګونه دي نو په سلګونو کې خو یو پنځه نفره تاسو ونی سي یو لاس نفره خو وژنه جسدونه خلکو ته وکړي یعنی دایم دروغ ویل شوی دایم مبالغه شوی دایم القاعده په افغانستان کې د جګړې د دوام د پاره د امریکانو او غربیانو لخوا د یو پلمې په حیث کارول شوی زه دا نه وایم چې القاعده به هیڅ افغانستان کې نه وي یا هیڅ غړي به ونه لري خو په دغه شمیر چې دوی وایي اصلا نشته او که یوه ډېره کوچنۍ برخه وي هغه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې او له طالبانو سره د هغوی تر, تر نفوذ او کنټرول لاندې ده چې له شک پرته د هغو توافقاتو پر اساس چې طالبانو له امریکانو سره لري هغو القاعده ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره وکاروي او نوره برخه جنګیالي دغه معلومات چې دي دا طالبانو امریکانو ته ورکړي وو چې موږ سره دومره بهرني جنګیالي شته البته دا بهرني جنګیالي یا کورنۍ دي د ازبکستان تاجکستان ایغور مسلمانان چچنیان او یو برخه د نورو هیوادونو هم شته مګر امریکایانو خپل د امریکایانو خپل خبره دا ده چې له طالبانو نه دي وختي چې د دغه جنګیالي پر ضد ګام واخلي ځکه دغه جنګیالي که افغانستان کې وي دا یو ظرفیت دی چې بیا امریکایان د چین او روسیې پر ضد وکاروي په دې خاطر حتی هغه معلومات چې څه ډول په دې رپورټ کې راغلي هغه امریکایي معلومات دي نو امریکایان غواړي د سولې معامله هم ګډه وډه کړي په طالبانو فشار راولي طالبانو کې اختلافات پا اختلاف پیدا کړي او بالاخره د جګړې او وحشت او وژنو دوام ته لاره برابره خبر هم دغه ده زه زما بحث په دې نه ده چې دا راپور څونه دروغ دی څونه رښتیا دي لیکن دا راپور د یو معتبر مرجع په ادرس باندې خور شوی دی نو ځکه اهمیت لري بله خبره دا ده چې د افغان حکومت او د دغه راپور لهجه بالکل یوه ده داسې خصوصا لومړی معاون امر الله صالح هره خبره چې وشي طالبان انکار کوي خو امر الله صالح وایي چې نه داعش سره طالبان شریک دي او پاره پیښه کې شریک ګڼي دغه د نظر یووالی د افغانستان د حکومت د او د دغه راپور دا که دروغ وي خو لا خطرناکه ده چې امریکایان او ملګري ملتونه دغسې یو دروغ راپور نو بیا نو قصدا منظم دا کار روان دی چې د سولې دا پروسه سه بوتاش کی بیا که داسې وي نو دا یو دروغجنه پروسه ده څنګه قصه ده سوله په رښتیا هیله ورته شته او نو بیا ها تکراروم چې د افغانستان حکومت چې څه کوي بلشک شک پراته ده یا کوم دریځ چې نیسي که د امریکانو خوښه وي اجازه نه وي دغه دریځ نه شي نیولای او حتی معلومات خو دي چې د په تیرو ټاکنو کې د لومړي مرسیال په توګه د امر الله صالح انتخابول دا خپله د ځینو امریکایي کړیو غوښتنه وه چې له اشرف غني کړه او بالاخره دغه جوړ جاړی د امریکانو په منځګړیتوب وشو نو صالح چې څه کوي تاسو پوهېږي صالح تاریخ معلوم دی هغه د سی آی یو مشهور جاسوس تېر شوی خپله اقرار کوي په دې باندې او حتی خپله الفاظو کې وایي چې زه خوشحاله یم په دې افتخار کوي په دې چې د سی آی جاسوس دی پاتې شوی د سی آی سره یې اړیکې وي نو او شته نو په دې خاطر څه چې د حکومت کوي دا د امریکانو له خوښې او ارادې پرته امکان نه لري د امریکانو مسله ده ښه اوس خبره د ارادې د سر نه امریکایان افغانستان د سولې په اړه دوه مخی وو دوی نه غوښتل چې افغانستان ته امن او ثبات را وګرځي سوله وشي یوه واقعي سوله وشي دوی غوښتل چلو فریب وکړي دوکه وکړي د طالبانو ځواک تجزیه کړي طالبان په څو ډلو ووېشي او بالاخره افغانستان کې د جګړې او وژنو دوام ته لاره برابره کړي یعنې د سولې پروسې ته د امریکایانو ورتګ داخلېدل دا د اخلاص پر اساس نه و د نیک نیت پر اساس نه و د دې پر اساس نه و چې افغانستان کې دوی غوښتل جګړه ختمه شي امن راشي سوله وشي بلکې له سره دا یوه توطیه وه دسیسه وه د دې لپاره چې افغانستان کې لا زیاتې ترهګرې ډلې فعالې شي یوه ډله نه وي څو ډلې وي طالبان خپله په ډلو ووېشل شي او بالاخره په افغانستان کې د امریکا استخباراتي او نظامي حضور ته لاره برابره وي دوی دلته استخباراتي او نظامي حضور ولري او دا نظامي او استخباراتي حضور په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره او د افغانستان لارې په سیمه کې د خپلو ګټو لپاره وکاروي نو دوی هم یعنی څه ډول چې د امریکایانو جګړه یوه خدا او یو فریب و یو یوه دوکه وه دغسې سوله یوه دوکه یو فریب یو خدا ده د دې لپاره چې افغانستان کې جګړه وژنې دوام وکړي نو که داسې ده اوس په افغانستان کې خو یوازې امر الله صالح او ډاکټر اشرف غني نه دي د افغانستان نور سیاسون احزاب تنظیمونه ګوندونه مدني ټولنه 
او خلکو پورې نو څه وکړي چې دغه سولم چې ده دا هم یو فریب ده یو توتیا ده او مونږ یو بل جګړې خوا ته بیایي د ده په خوا کې طالبان باید څه وکړي اول طالبان باید څه وکړي که ده ته ځواب راکوي یو دروغجن طرف سره واقع دي او دغه سوله یو دروغجن سوله ده نو طالبان نو باید اوس څه وکړي او دا هغه نه وروسته بیا به په دې بحث وکړو چې افغانان دې خوا ته خلک چې دي دا باید څه وکړي ښه لومړی خو له بده مرغه طالبان لا هم امریکا په هغه سې ډول نه پېژني چې په کار دوی پېژني یا څه ډول چې امریکا ده څه ډول چې امریکایي سیاستونه پلانونه دي طالبان هغه سې نه پېژني طالبان خو لومړی خپله د جګړې ډېره تجربه لري د سیاست او ډیپلوماسۍ ډېره تجربه نه لري او حتی صحیح په واقعي معنا امریکا امریکایي تاریخ د امریکا لوبې نه پېژني نو له بده مرغه امریکا طالبان په یو سوی تفاهم کې دي فکر کوي چې امریکایان رښتیا غواړي د افغانستان جګړه ختمه کړي او غواړي افغانستان ته سلو ثبات را وګرځي تر هغې چې د طالبانو دغه ذهنیت وي خطر ډېر جدي دی او د دې احتمال ډېر شته چې امریکایي پلان او پروګرام دې کامیاب شي ځکه چې واقعي قوت طالبان دي او که طالبان فری بوخلي که طالبان په امریکایي لوبه کې راګیر شول نو د ژغورلو چانس کمېږي او د امریکایي پلانونه او د سې په ښه ډول عملي کېږي د بده مرغه تر اوسه پورې طالبان په دغه سوی تفاهم کې دي او په کار ده چې له دغه سوی تفاهم نه ووځي د امریکا هر عمل ته باید عکس العمل ولري هر ګام په دقت سره وڅاري هر څه ته یې باید شک په سترګه وګوري او ټول مسایل باید په دقت سره وڅاري او بالاخره عکس العمل وکړي دویم مسئله په حکومت کې خو متاسفانه چارواکي چې دي دا د امریکا مامورین دي ډېره تمه نه شو ترې کولای دوی ما د امر الله صالح یا شفاني ماموریت هم دغه دی چې افغانستان کې جګړې ته وژنو ته لاره برابره کړي دریمه برخه یوه برخه سیاستوال چې د افغانستان په خلکو زړه دردېږي رښتیا افغانان دي غواړي سوله او ثبات راشي غواړي امن راشي هغوی ته پکار ده چې نور راووځي واضح او روښانه موقف ونیسي دریځ ونیسي ولس مونس جمع کړي او بالاخره د دغه توطیه او د سو مخه ونیسي ولس هم باید دغه رښتینو سیاستوالو تر شا ودرېږي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړې دي او حتی که نه وي دغسې رهبر دغسې سیاستوال نه وي ولس د تحرک پیل کړي رهبر خپله پیدا کېږي منظور پښتون په نه کومه سیاسي سابقه یا بګران درلود نه سیاسي زده کړې درلودې راپاڅېد ودرېد ولس یې شاته ودرېد اوس رهبر شو او یو ښه رهبر دی افغانستان کې هم خلک د راپاڅېږي یو یو ځوان به پکې پیدا شي رهبر به شي او بالاخره په افغانستان کې د سولې او ثبات او د په افغانستان کې د امن لپاره پیاوړي ګامونه واخلي ولس به منسجم کړي او د امریکایي دسیسو او توطیو مخه به ونیسي ښه کاشکې دا وشي دا خو یو ښه ارزو ده دا څه وشي چې دا به یو امید پیدا شي چې مونږ نجات پیدا کړو لیکن افغانستان خو یو لرې پرته جزیره نه ده چې دلته که وضعیت ښه کېږي او که بد کېږي نو دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کېږي افغانستان خو په یو جغرافیا په یو ډېر مهم ستراتیژیک موقعیت لري دلته روسیه ده چین ده ایران ده نور هېوادونه دي دلته که د داعش خبره کېږي او یا که حزب ولایت غوندې نه وي امریکایي حزبونه دلته جوړېږي نو دا خو د افغانستان په خوا کې د سیمې هېوادونو ته ګواښ دی ننګونه ده د سیمې د هېوادونو غبرګون څنګه ارزوي او دا په خپله افغانانو ته یو فرصت نه دی چې مشترک ګواښ چې د امریکا د سیاستونو له امله هم افغانستان د افغانستان سولې او امنیت ته متوجه دی هم طالبان نیولې تر سیمې هېوادو پورې ټولو ته متوجه دی دغه ټول سره یو ځای یعنې طالب افغان سیاسي ګوندونه مشران او د سیمې هېوادونه که چیرې د سیمې هېوادونو سره په افغانستان کې یو دغسې حکومت وایي دغسې واکمن وایي چې هغه د افغانانو د امنیت په اړه د افغانانو د عزت په اړه د افغانانو د ګټو په اړه فکر کولی او یعنې دا دغه مسایلو ورته لومړیتوب درلودلی نو بیا مسله ساده وه بیان د افغانستان حکومت همغږي کولی شوی د سیمې هېوادونو سره په ګډه دلته د امریکا د توطیو او د سو مخه نیولی شوی اوس چې کله په کابل کې یو مزدور او یو جاسوس حکومت وي د امریکایانو د امریکایانو د ګټو خوندي کوونکي وي 
هغه څنګه کولی شي چې د سیمې هیوادونه منسجم کړي او د امریکا پر ضد یې وکاروي او بالاخره افغانستان وژغوري دا نه کېږي اوسني حالت کې له بده مرغه په افغانستان کې داسې قوت نشته چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په ګټه وڅرخوي یا ترې د دغه حالت نه استفاده وکړي نو که موږ له امریکانو خلاصېږو د سیمې هیوادونو سره خپله په جنجال کې وو ځکه چې موږ خپله جوړ نه یو تر څو چې په کور د ننه یو قوت جوړ نشي او دا بیا د سیمې د هیوادونو سره ګډ کار ونه کړي او د امریکا د توطیو د سو مخه ونه نیسي موږ له بحرانه نه خلاصېږو ځکه کېدای شي د سیمې هیوادونه یو ګام واخلي امریکان ته ستونزې جوړې کړي امریکان مجبور شي امریکان مات شي مګر د سیمې له هیوادونو به بیا موږ څنګه ځان ژغورو په دې خاطر یو قوت یو داخلي قوت په کار دی دغه داخلي قوت بیا استعمالېدلی شي او بالاخره هم د سیمې د هیوادونو سره ګډ کار کولی شي د امریکا د توطیو د سو مخه نیولی شي افغانستان ژغورلی شي او هم د سیمې د هیوادونو څخه د افغانستان ته د راپېښ ممکنه راتلونکي خطر مخه نیولی شي نو په دې خاطر زموږ لومړیتوب دا دی چې په کور دننه په افغانستان کې باید یو 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 قوت پیدا شي اتمی نه ده چې یو داسې قوت وي چې سل فیصده د افغانستان افغانان ټول پرې ولاړ وي خو یو قوت دی وي چې بالاخره سیاست وکړلی شي او د افغانستان د ګټو لپاره لوبه وکړلی شي یعنی موږ باید یو یو ملي محور اول جوړ کړو چې د افغانستان خلک او داسې کسان چې د نورو هیوادونو سره په اړیکو کې نه وي یا د هغې د منافعو په ځای د افغانستان په منافعو باندې فکر وکړي اول باید دغسې یو قوت جوړ بیا نو د سولې هیله شته دی لا مزل ډېر اوږد دی نو زه فکر نه کوم چې دا مزل به ډېر اوږد وي ځواک صاحب ډېر سایه که تا که د اوس یو ولسي حرکت پیل شي په سرحد سره یې خلک شاته ودرېږي هغه ظلمونه چې په پښتونخوا کې شوي وو د پاکستان تر کنټرول لاندې له پښتنو سره شوي وو هغه ډېر کم دي د هغه په نسبت چې په افغانستان کې شوي دي هلته په څو میاشتو کې یا حتی په څو ورځو کې دي نه نه یو ستر قوت جوړ شو نو که اراده وي ډېر وخت نه غواړي په څو ورځو کې حتی په څو اونیو کې او که په څو میاشتو کې یو تحرک وشي زه فکر کوم چې ولس راټولېدلی شي درېدلی شي دا ډېر سخت او جادویي کار نه دی فقط یو تحرک په کار دی قرباني په کار ده څه مخلص کسان باید مخکې شي او خپل اخلاص ثابت کړي خلکو ته له شک پرته خلک به هم تر شا ودرېږي او باید ودرېږي خلک تر شا بله لاره نشته زموږ د ژغورنې او د نجات یوازینۍ لاره دا ده امریکایان به د کورنیو ستونزو سره مخ کېږي نړیوال نظم تغییرېږي بدلېږي ښایي موږ له امریکایانو خلاص شو او انشاءالله چې خلاصېږو به مګر د سیمې له هېوادونو له شریرو ګاونډیانو په ځانګړي ډول بیا په راتلونکو کې له چین او روسیې نه د خلاصون لپاره موږ باید یو قدرت و واک پیدا کړو که دا پیدا نه کړو د امریکې به خلاصېږي که د بل چا را منې ته به ګرځېږي ډېره زیاته مننه کور و ودن سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وایي راتلونکي بحثه پورې په خدای سپارم الله مو